আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ক্লাস সেভেন এর তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে এসেছি কৃষি শিক্ষা দেখো সেই ক্ষেত্রে আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম কৃষির বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের অর্থাৎ আমাদের গাছের যে পুষ্টি উপাদানগুলো প্রয়োজন সেগুলো আজকে দেখব আমরা ফসলের এই পুষ্টি উপাদানগুলোর কাজ অর্থাৎ আমরা যে পড়েছিলাম মুখ্য এবং গৌণ দু ধরনের পুষ্টি উপাদান তার মধ্যে যেগুলো মুখ্য ছিল সেগুলো ছিল প্রধান উপাদান অর্থাৎ সেগুলো ছাড়া একটি গাছ কখনোই পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে না মানুষের যেমন খাবারের প্রয়োজন একটি ফসল বা গাছেরও সেরকম খাদ্যের প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে পুষ্টি উপাদানের কিছু কাজ আমি আজকে দেখাবো দেখো এই কাজগুলো অবশ্যই মুখ্য পুষ্টি উপাদানগুলো যেগুলো আছে সে সম্পর্কে বলবো প্রথমে দেখো রয়েছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন দেখো ঘন সবুজ রাখে অর্থাৎ আমাদের যে গাছ আছে অর্থাৎ ফসল আছে সেদিকে ঘন সবুজ রাখে দ্বিতীয়ত বলেছে কাণ্ড পাতা ও ডাল বৃদ্ধি অর্থাৎ ফসলের বা গাছের যে কাণ্ড পাতা এবং ডাল থাকে সেগুলো বৃদ্ধি সম্প্রসারিত করে অর্থাৎ পরিপূর্ণ রূপে সেগুলো বৃদ্ধি পায় অধিক কুশি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একটি গাছের বৃদ্ধির জন্য তার বিভিন্ন রেণু সৃষ্টির জন্য বা তার ফুল ফলের জন্য যে কুশির প্রয়োজন হয় সে অধিক পরিমাণে কুশি সৃষ্টি করে ফলে ভালো ফলনও ভালো হয় চার নম্বর বলছি শিকড় বিস্তার অর্থাৎ আমরা জানি একটি গাছ যখন বৃদ্ধি পায় সাথে সাথে তার মাটির নিচের অংশ অর্থাৎ শিকড়ও বৃদ্ধি পায় সেই ক্ষেত্রে গাছটি শিকড় পরিপূর্ণ রূপে মাটিকে আঁকড়ে ধরে এবং শিকড় বিস্তার পায় ফলে গাছটি মজবুত হয় তাহলে দেখো নাইট্রোজেনের চারটা কাজ পেলাম কি কি ঘন সবুজ রাখে কাণ্ড পাতা ডাল বৃদ্ধি করে অধিক কুশি সৃষ্টি করে এবং শিকড় বিস্তার করে থাকে মাটির নিচে আচ্ছা নাইট্রোজেনের এই কাজটি দেখার পর আমরা এখন দেখব ফসফরাসের কাজ অর্থাৎ ফসফরাস এই পুষ্টি উপাদানটার কি কি কাজ করে ফসলে শিকড় মজবুত করে দেখো অর্থাৎ আমাদের মাটির নিচের যে শিকড় সেটি নাইট্রোজেনের মতোই অনেকটা কাজ করে মাটির নিচের শিকড়ের অবস্থানটি মজবুত করে অর্থাৎ গাছ কোনো হালকা ঝড় বৃষ্টিতে বা বাতাসে ভেঙে পড়ে না গাছটি মাটির সাথে আঁকড়ে ধরে থাকে দুই নম্বর দেখো সময় মতো ফুল ফুটায় অনেক সময় হয় অপুষ্টির অভাবে কোনো ফসল বা গাছ ফুল ফল দিতে পারে না ফলে এক মৌসুমের ফসল অন্য মৌসুমে পাওয়া যায় না এবং অনেক চাহিদা আমাদের ফসলের ঘাটতি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সময় মতো ফুল ফুটিয়ে এটি আমাদের মৌসুমের চাহিদা সম্পূর্ণ করে তিন নম্বর দেখো গুণগত মান বাড়ায় অর্থাৎ আমার যে ফসলটা আছে সেটা শুধু উৎপন্ন হলেই হবে না সেটিকে পরিপূর্ণ রূপে পুষ্ট এবং ভালো হতে হবে সেই ক্ষেত্রে যে ফসফরাস আছে সেই পুষ্টি উপাদানটি কি করে আমার ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি করে তাহলে ফসফরাসের তিনটি কাজ কি দেখলাম আমরা শিকড়কে মজবুত করে সময় মতো ফুল ফুটায় এবং গুণগত মান বৃদ্ধি করে তারপর দেখো আমরা চলে যাব পটাশিয়ামে আচ্ছা পটাশিয়ামের প্রথম কাজটা দেখো শক্ত মজবুত কাণ্ড গঠন অর্থাৎ গাছের যে কাণ্ড অর্থাৎ মাটির নিচের যে উপরে অংশটা গাছটি বৃদ্ধি পায় যে বর্ধিংস অঞ্চল বলা হয় সেই অঞ্চলটা মজবুত কাণ্ড গঠন করে গাছটির কাণ্ড যদি গঠিত না হয় ভালো মতো পরবর্তীতে যে শাখা পোশাখা বিস্তার করবে বা বড় হবে সে শাখা পোশাখা কখনোই ভিত্তিহীন হয়ে যাবে এই জন্য অবশ্যই গাছের কাণ্ড মজবুত হওয়া প্রয়োজন তার জন্য কাজ করে পটাশিয়াম আচ্ছা তারপর দেখো কি বলেছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ গাছে সাধারণ পোকামাকড় বা সাধারণ কোনো রোগ দেখা দিলে গাছটি সহজেই মরে যাবে না তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় পটাশিয়ামের মাধ্যমে তারপর দেখো বলেছে পাতা কাণ্ড ফলের বৃদ্ধি অর্থাৎ স্বাভাবিক যে ফলন দিবে একটি গাছ তার পাতা কাণ্ড এবং ফলের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে পটাশিয়াম যদি তার পরিপূর্ণ রূপে সে গ্রহণ করতে পারে তাহলে তার এই ফলনের পরিমাণটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ বৃদ্ধি পাবে এই জন্য বলেছে পাতা কাণ্ড ও ফলের বৃদ্ধি হয় তারপর বলেছে দেখো গাছের শিকড় বৃদ্ধি অর্থাৎ গাছের যে শিকড় থাকে মাটির নিচে সেটা বৃদ্ধি পেলে অনেক সময় কি হয় গাছের যে পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন তা মাটি থেকে সে ভালোভাবে শিকড়ের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে এবং গাছের যে বিভিন্ন কাণ্ড শাখা পোশাকা আছে সেগুলো ছড়িয়ে দিতে পারে এই জন্য বলছে গাছের শিকড় বৃদ্ধি তারপর দেখো কি বলেছে লাস্টেরটা দানা জাতীয় শস্য দানা পুষ্ট করে অর্থাৎ অনেক সময় দানা ঠিকই বাঁধে গাছে কিন্তু সে দানাগুলো পরিপূর্ণ রূপে আসার আগে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য বলছে দানাটি যাতে আমরা পরবর্তীতে দানা জাতীয় ফসল আগে বলিনি কোনগুলো যেমন ধরো মটরশুটি বিভিন্ন ধরনের ডাল এগুলো সবই দানা জাতীয় ফসল সেই ক্ষেত্রে এই যে শস্যগুলো থাকবে সেগুলো পুষ্ট করার জন্য অবশ্যই আমার পটাশিয়ামের প্রয়োজন আছে অনর্থায় এই খাবারটি আমাদের কাছে ভালো হবে না অনেক সময় এগুলো 
ফলনের ভালো হয় না দেখে চাষীরা এই ক্ষেত্রে তাদের লাভ করতে পারে না এজন্য অবশ্যই পটাশিয়াম অত্যন্ত জরুরি তাহলে পটাশিয়ামের কাজগুলো দেখো প্রথমে দেখি শক্ত মজবুত কাণ্ড গঠন করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পাতা ও ফলের বৃদ্ধি করে গাছে শিকড় বৃদ্ধি করে এবং দানা জাতীয় শস্যের দানা পুষ্ট করে তারপর দেখো আমরা চলে যাব পটাশিয়ামের পর রয়েছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের মধ্যে প্রথম কাজ কি দেখো মূল গঠন ও বৃদ্ধিতে সহায়তা অর্থাৎ তার যে মূল রয়েছে সেটা গঠন করে আমরা জানি প্রথম একটা গাছ বা একটি চারা বা একটি বীজ যখন রোপণ করা হয় সেটি যদি মূল অংশই ভালোভাবে গঠিত না হয় সেটিতে কখনোই বৃদ্ধি সম্ভব না যেহেতু মূল মজবুত শক্ত হবে তার ফলে গাছটি বৃদ্ধি পাবে এই জন্য বলছে বৃদ্ধিতে সহায়তা তাহলে আমরা বলতে পারি ক্যালসিয়ামের মূল কাজ কি মূল গঠন এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা তারপর দেখো দ্বিতীয়টা কি বলেছে উদ্ভিদ কোষকে শক্তি প্রদান অর্থাৎ আমরা জানি মানুষের বৃদ্ধির জন্য যেমন কোষ বিভাজন হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা কোষ একটি কোষ থেকে দুইটি কোষ দুইটি থেকে চারটি কোষ এরকম হাজার হাজার কোষ বৃদ্ধি পায় সেই রকম উদ্ভিদেরও কোষ থাকে তার বৃদ্ধির জন্য এক এক অংশে এক এক ধরনের সেই ক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামের মাধ্যমে উদ্ভিদের যে কোষগুলো সেগুলো শক্তি প্রদান করা হয় ফলে একটি গাছ বা একটি ফসল পরিপূর্ণ রূপে বেড়ে উঠে তারপর দেখো তিন নম্বর বলেছে ডাল ফসলের ফলন বাড়ায় ডাল ফসল কোনগুলো বিভিন্ন ধরনের ডাল মসুর মুগ খেসারি ছোলা বুট এগুলো বলতে পারো সেই ফসলগুলোর যে ফলন থাকে সেটা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয় ক্যালসিয়ামের মাধ্যমে চার নাম্বার দেখো ফল জাতীয় শস্যের কাণ্ড শক্ত অর্থাৎ যেগুলো গাছে ফল ধরে সেগুলো গাছের কাণ্ড যদি মজবুত না হয় অনেক সময় কি হয় ফলের ভারে সেগুলো ভেঙে পড়ে বা ফলে যে রস গ্রহণ করে ফেলে সেক্ষেত্রে কাণ্ড শুকিয়ে যায় এই জন্য বলছে ফল জাতীয় শস্যের কাণ্ড শক্ত করা হয় ক্যালসিয়ামের মাধ্যমে তারপর দেখো খাদ্য শস্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ায় খাদ্য শস্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ায় কিভাবে আমরা যে খাবারটা আমরা কি জানি একটি খাদ্যের মধ্যে খাবারটা রাসায়নিক শক্তি অর্থাৎ জটিল অবস্থায় থাকে আমরা যখন খাবারটি গ্রহণ করি সেই খাবার থেকে যে ক্যালসিয়ামটা থাকে সেটা আমাদের শরীরে আসে ফলে কি হয় ক্যালসিয়াম যদি আমরা না দিই তাহলে আমরা যে খাদ্যটা গ্রহণ করব সেটিতে ক্যালসিয়াম পাবো না এই জন্য অবশ্যই ক্যালসিয়াম প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে আচ্ছা এতক্ষণ দেখো নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম বিশেষ করে সবুজ উদ্ভিদ সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কোন উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষণ হয় না অর্থাৎ অন্য রঙের সেই ক্ষেত্রে সবুজ উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষণ অর্থাৎ সূর্য আলো সাহায্যে পাতায় খাদ্য তৈরি করতে সাহায্য করে ম্যাগনেশিয়াম তারপর দেখো দ্বিতীয়টা আছে ফসফরাস শোষণ করে অর্থাৎ ফসফরের যে পুষ্টি উপাদানটা সেটা গ্রহণে আংশিক ভাবে ম্যাগনেশিয়াম সাহায্য করে থাকে যাতে উদ্ভিদটি পরিপূর্ণ পরিমাণে ফসফরাস শোষণ করতে পারে তিন নম্বর দেখো চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি অর্থাৎ উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য বা বৃদ্ধি সহায়তায় যে চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য রয়েছে সেই খাদ্য তৈরি করতেও ম্যাগনেশিয়াম কাজ করে থাকে তারপর দেখো চার নম্বর বলেছে সবুজ রং রক্ষায় সহায়তা অর্থাৎ উদ্ভিদের যে শালক সংশ্লেষণ সেটি সেই কিসের মাধ্যমে করে সূর্য আলোর মাধ্যমে করে আর শুধুমাত্র সবুজ উদ্ভিদ সেই ক্ষেত্রে সবুজ রং যদি রক্ষা না হয় বা সবুজ রং যদি পাতার মধ্যে টিকে না থাকে তাহলে কখনোই সে শালক সংশ্লেষণ করে পরিপূর্ণভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে না এই জন্য বলা হয়েছে সবুজ রং রক্ষায় সহায়তা করে তারপর দেখো আমরা ম্যাগনেশিয়ামের তাহলে চারটা কি কি কাজ পেলাম শালক সংশ্লেষণে সহায়তা করে ফসফরাস শোষণে সহায়তা করে চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং লাস্টেরটা দেখলাম সবুজ রং রক্ষা সহায়তা করে তারপর দেখো গন্ধক অর্থাৎ যেটার নাম সালফার অনেকে আমরা সালফার চিনি গন্ধক নামে চিনি না কিন্তু দুটি একই জিনিস প্রথমে দেখো তেল জাতীয় ফসল উৎপাদনের বৃদ্ধি অর্থাৎ তেল জাতীয় যেসব ফসল অর্থাৎ সয়াবিন পাম অয়েল এইসব থেকে বিভিন্ন ধরনের তেল হয় সে তেল জাতীয় ফসল উৎপাদনে বৃদ্ধি করে থাকে কে গন্ধক বা সালফার দ্বিতীয়ত বলেছে দেখো শিম জাতীয় ফসলের মূলে নাইট্রোজেন গুটি অর্থাৎ নোডিউল উৎপাদনে সহায়তা করে অর্থাৎ শিম জাতীয় যে ফসলগুলো থাকে সেগুলো তো দেখবা এক ধরনের গুটি ধরনের গোল গোল ধরনের নোডিউল উৎপন্ন হয় সেগুলোকে কি করে উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে এই সালফার সেগুলো যদি তৈরি না হতো তাহলে কখনোই শিম গাছ ফুল দিতে পারত না বা শিম তৈরি হতো না এরপর দেখো শিকড় বৃদ্ধি ও বীজ উৎপাদন 
শিকড় বৃদ্ধি ও বীজ উৎপাদন মানে হচ্ছে যে গাছটি রোপণ করা হয় বা যে চারাটি রোপণ করা হয় সেটি শিকড়ের বৃদ্ধি ঘটায় এবং পুনরায় নতুন বীজ উৎপাদনে সহায়তা করে তারপর দেখো কি বলেছে গাছের দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা অর্থাৎ গাছটা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা সঠিক রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা বা গাছটা বড় হওয়ার জন্য যে পুষ্টি উপাদানটা পেয়ে থাকে সেটা সালফার বা গন্ধকের মাধ্যমে পেয়ে থাকে তাহলে দেখো সালফার এবং গন্ধকের চারটা গাছ কি দেখলাম তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে তারপরে শিম জাতীয় যে ফসল থাকে সেগুলোর গুটি উৎপাদনে সাহায্য করে তিন নাম্বার দেখলাম শিকড় বৃদ্ধি ও বীজ উৎপাদনে সাহায্য করে এবং চার নাম্বার গাছের দৈহিক বৃদ্ধি অর্থাৎ গাছের বর্ধনেও সাহায্য করে তারপর দেখো গন্ধক বা সালফারের পর এখন আমরা দেখব দস্তা বা জিঙ্ক ফার্স্টেই বলা আছে দেখো ফুল ও ফল উৎপাদন সহায়তা অর্থাৎ গাছে যে ফুল এবং ফল হয় সেটি যে উৎপাদন সেটির ক্ষেত্রে পুষ্টি সরবরাহ করে কে দস্তা বা জিঙ্ক দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে উদ্ভিদের সবুজ কণিকা গঠন অর্থাৎ সবুজ কণিকা কাকে বলা হয় সবুজ কণিকা বলা হয় যেটাকে আমরা ক্লোরোফিল বলি সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে অর্থাৎ ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে সূর্যের আরো গ্রহণ করে কি করে পাতায় খাদ্য তৈরি করে সেই ক্ষেত্রে যে যে সবুজ কণিকাটা অর্থাৎ যে সালোক সংশ্লিষ্ট গঠন হয় সেটাতে সাহায্য করে কে দস্তা বা জিঙ্ক তারপর তিন নম্বর দেখো দানা ও ফল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বড়ায় অর্থাৎ দানা এবং ফল জাতীয় যে ফসলগুলো সেগুলোর উৎপাদনেও দস্তা বা জিঙ্ক সাহায্য করে এরপর দেখো বীজ গঠনে অংশগ্রহণ অর্থাৎ বীজের যে অর্থাৎ উদ্ভিদের যে বীজটা গঠন করবে সে গঠনের জন্য কে দস্তা বা জিঙ্কের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে লাস্টে বলেছে পেঁয়াজ মটর ফসলের উৎপাদন মানে পেঁয়াজ মটর এইসব ফসলের উৎপাদনও এই যে জিঙ্ক বা দস্তা খুব উপকারী তাহলে দেখো আমরা পাঁচটা কি কাজ দেখলাম ফুল ও ফল উৎপাদনের সহায়তা উদ্ভিদের সবুজ কণিকা অর্থাৎ ক্লোরোফিল গঠনের সহায়তা দানা ও ফল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি বীজ গঠনে অংশগ্রহণ এবং পেঁয়াজ ও মটর ফসলের উৎপাদন তারপর দেখা একদম লাস্টে দেখব যেটা হচ্ছে আমাদের লৌহ বা আয়রন বলা হয় আচ্ছা তাহলে দেখো প্রথমে বলা হচ্ছে বীজ উৎপাদনে সহায়তা অর্থাৎ বীজ উৎপাদনে সহায়তা মানে কি পুনরায় একটি গাছ তৈরি করার জন্য বা পুনরায় একটি গাছ বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের যে বীজ দরকার তা উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে কে লৌহ বা আয়রন সেকেন্ডটি দেখো ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি অর্থাৎ ফসলটি পরিপূর্ণ রূপে তাজা ভালো এবং পুষ্টিসম্মত সেটি কিভাবে হবে সেটি হবে লৌহ বা যথেষ্ট পরিমাণে আয়রনের ফলে ফলে সবজিটি দেখতেও সুন্দর হবে এবং এটি পুষ্ট এবং পরিপক্ক হবে এটাই হচ্ছে তার গুণগত মান তিন নম্বর দেখো বলেছে শিকড় বৃদ্ধিতে সহায়তা অর্থাৎ গাছের যে শিকড় থাকবে মাটির নিচে সেটি যাতে পরিপূর্ণ রূপে বৃদ্ধি পায় সেটাতেও সহায়তা করে চার নম্বর বলেছে বাঁধাকপি শালগম মুলার ফলন বৃদ্ধি অর্থাৎ এই বাঁধাকপি শালগম মুলা এই জাতীয় ফসলগুলো ফলন বৃদ্ধি করত কে আয়রন কাজ করে থাকে তাহলে দেখো আমরা এই পর্বে চারটা 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 করে টোটাল আটটা পুষ্টি উপাদানের কাজগুলো দেখলাম যেগুলো তোমাদের সহায়তা করবে কাজগুলো একদমই সোজা কিছু জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা কিছুক্ষণ দেখলে এগুলো বুঝতে পারবে এগুলো অনেক সোজা এর পরের ক্লাসে আমি তোমাদের বিভিন্ন অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে দেখাবো যে অর্থাৎ এই পুষ্টিগুলোর অভাব না থাকলে কি হবে ততদিন ভালো থেকে অন্য পর্ব নিয়ে চলে আসবো আল্লাহ হাফেজ